বাংলা টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা সুধী দর্শক শুরু করছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এভিয়েশন ক্যারিয়ার আজকে আমাদের মাঝে আছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব ডক্টর হারুন রশিদ স্যার কেমন আছেন ভালো আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনার বর্ণাঢ্য জীবন কাহিনী আমরা শুনব স্যার কিভাবে শুরু করলেন আপনার জীবন আপনার মেধাটাকে কিভাবে আগে চিন্তা করতেন ছোটবেলায় কিভাবে আপনি নিজের নিজেকে গোলটাকে ঠিক করে নিলেন একটু জানতে চাইছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমার বর্ণাঢ্য জীবন কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই তবে আমি একজন ব্যক্তি একজন মানুষ এবং আমার একটা জীবন আছে আর জীবন থাকা মানে জীবন কাহিনীও আছে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষেরই তার একটা জীবন কাহিনী থাকে এবং ঘটনাবহুল জীবন থাকে সে যত বড় ছোট যে পদেই থাকুক না কেন সেই অর্থে আমারও রয়েছে ছোটোবেলা থেকেই আমি আমার কাজকর্মে খুব সিরিয়াস ছিলাম যে কাজটা করেছি খুব সিরিয়াসলি করেছি একাগ্রতার সাথে সকল মনোযোগ সহকারে সে কাজটা করেছি এবং আই ট্রাই টু ডেলিভার দি বেস্ট পসিবল অন মাই পার্ট এবং এটা থেকে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে তা না এটা হল বলা যেতে পারে ভেতর থেকে এই ধরনের একটা তাগিদ অনুভব করেছি স্কুল জীবন থেকেই ক্লাস ফোর ফাইভ ধরেন থেকে শুরু করে সব ক্লাসই প্রথম প্রথম স্থান অধিকার করতাম এবং প্রথম হতে হবে এই ধরনের একটা অনুভূতি বা সংকল্প ভেতরে কাজ করত এবং যখন যে কাজটাই করি প্রথম হওয়ার একটা তাগিদ বা যদি বলেন একটা তারণা ভেতরে আছে অর্থাৎ প্রথম হওয়ার একটা কি বলবো একটা বাসনা ভেতরে কাজ করে আমার জীবনে আর একটা যেটা ছিল যে ওই যে বললাম এগিয়ে থাকা ফার্স্ট হওয়া যে কারণে ফাইভের যখন আমি ছাত্র তখন যখন মাঝামাঝি তখন কিন্তু সিক্সের অর্ধেক বই পড়ে ফেলতাম সিক্সের যখন ছাত্র তখন সেভেনের অর্ধেক বই পড়ে ফেলতাম কেন কেন পড়তেন এটা কেন পড়তেন আগেই থাকা আগেই থাকা ও আচ্ছা আচ্ছা সবসময় তো ওটাই থাকে আগেই থাকা এইভাবে অ্যাডভান্স থাকা এবং সেটা কিন্তু পিএইচডি বন্ধু টেনে গেছি পিএইচডি লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে আমি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে দু বছর এগারো মাসে পিএইচডি করেছি তার মধ্যে ছ মাস ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই তিনটা দেশ আমি ডেটা কালেকশন করেছি তো সেই অর্থে দু বছর পাঁচ মাস ছিলাম লন্ডনে এবং মোস্ট অফ দি টাইম হয় লাইব্রেরি সেটা কলিন্ডে নিউজ পোল লাইব্রেরি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি অথবা সোয়াস লাইব্রেরি অথবা এলএসি লাইব্রেরি অথবা ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিয়ান রেকর্ডস এবং সেখানে কাজ করেছি এবং পাকিস্তানের ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ পাকিস্তান ইসলামাবাদ তারপর পাকিস্তানের আর্কাইভস অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট করাচি ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়াতে জনপদ রোডের তাদের ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া সেখানে এবং বাংলাদেশে তো আছি এই সব জায়গার থেকে তথ্য উপত্য কালেক্ট করে তারপর আমার প্রথম যে পিএইচডির যে অভিসন্দর্ভ বলে থিসিস সেইটা বই আকার বের হয়েছে উনিশশো সাতাইশ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তারপর বের হলো ইউপিএল থেকে চারবার আর এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একবার টাইটেল হলো দি ফোর্থ শ্যাডিং অফ বাংলাদেশ উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো সাল এটি হলো আমার গবেষণার এরিয়া ছয় থেকে সাতচল্লিশ পরে আমি এটাকে এক্সটেন্ড করি আপ টু নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ইমার্জেন্স অফ বাংলাদেশ বন্ধু এটাকে এক্সটেন্ডেড করেছি তো এই পিরিয়ডটা ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট আমাদের বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধ হয় এবং আমাদের যে জাতি রাষ্ট্র গঠন এর জন্য এই পিরিয়ডটা হলো সবচেয়ে মানে একটা ক্রুশাল ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ড এবং উদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি পলিটিক্স অফ দিস পিরিয়ড আপনি সাবসিকুয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট কিন্তু বোঝা যাবে না যে কারণে সাতচল্লিশ সালে এসে আমার গবেষণা থেমে গেল বই টাইটেল কিন্তু ফোর্থ শ্যাডিং অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ সাতচল্লিশ সালের গবেষণার মধ্যে দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি বা ওই পাঠক দেখতে পারো যে বাংলাদেশ কিন্তু মার্চ করছে রাইট অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রক্রিয়াগত দিক কিন্তু এখানে আপনি খুঁজে পাবেন এবং এই বইটা ইজ এ মোস্ট সাকসেসফুল ওয়ার্ক ইন দিস সেন্স যে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে মোস্ট অফ দি ইউনিভার্সিটির এটা কিন্তু রেফার্ড একটা বই এবং এই পিরিয়ড উপর যে কোনো গবেষণাকর্ম বের হোক সেটা অক্সফোর্ড থেকে বের হোক কেমব্রিজ থেকে বের হোক এই আমার দি ফোর্থ শ্যাডিং অফ বাংলাদেশ রেফারেন্স আপনি ইনভেরিয়েবলি পাবেন এটা জাস্ট নিজের কথা তারপর বললাম যে কাজটা ভালো হয়েছে এটা তো আর অস্বীকার করা যাবে না এবং এর জন্য অনেক শ্রম দিয়েছি এবং শ্রম দেওয়া মানে কি ওই যে বেস্ট হতে হবে কাজে আমার যে কাজটা হবে এটা যেন বেস্ট ওয়ার্ক হয় এবং আমি যখন পিএইচডি করতেছি তখন আমার ওয়াইফ কী বলেছিলাম আমার তখন বয়স কত বত্রিশ বা একত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স তা আমি বললাম যে আমি এমন একটা কাজ করতেছি এটা একটা গ্রাউন্ড ব্রেকিং ওয়ার্ক হবে 
অর্থাৎ এ এমন একটা কাজ যেটা অ্যাটেনশন সৃষ্টি করবে এবং এটার নিয়ে বহু আলোচিত একটা ওয়ার্ক হবে এত মূল্যবান একটা ওয়ার্ক করছি ওই বসে কিন্তু রিয়েলাইজ তার মানে স্যার আপনি কাজ করছেন এখানে ঘরের মানুষটাও আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে এটা একটা মানসিক ভাবে এটা ছাড়া তো আমরা যাওয়ার আসলে করা যাবে না আমাদের যারা বলি যদি যেটা বলি যে ফ্যামিলি মেম্বারস বিশেষ করে স্ত্রী তাদের তো কন্ট্রিবিউশন আছে সাধারণ প্রত্যেকটা সাকসেসফুল মানুষ তার পেছনেই কন্ট্রিবিউশন আর একটা কথা প্রসঙ্গত আমি বলি যেহেতু আপনি কেরিয়ার নিয়ে কথা বলছেন আমাদের প্রত্যেকের লাইফে এবং এটা আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যেও বলবো সেটা হলো যে আমাদের জীবনে একটা গোল থাকা দরকার এবং একটা স্বপ্ন থাকা দরকার যে আমি কি হতে চাই কোথায় আমার গন্তব্য কোথায় আমি পৌঁছতে পৌঁছাতে চাই এটা যেটা বলি আমরা স্রোতের যে গড্ডালিকা প্রবাহে আমি ভেসে যাব শ্যাওলার মতো তা না বরং আমি আমার ডেস্টিনিকে নির্ধারণ করব এবং সেটা কীভাবে নির্ধারণ করব যে আমি যদি গোল নির্ধারণ করতে পারি যে এইটা আমি হতে চাই তারপর আমি সেখানে পৌঁছার জন্য আমার বেস্ট এফার্ট যদি নিয়োজিত করি তাহলে সেন পার্সেন্টও পৌঁছে যায় কখনো কখনো সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট পৌঁছে যায় এটা একেবারে পৌঁছানো যাবে না তা না দেখুন আমি যখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র সিক্সের ছাত্র তখন কিন্তু মনে মনে আমি স্থির করেছি আমি ভবিষ্যতে পিএইচডি করব এইটা অনেকের কাছে কিন্তু অবিশ্বাস মনে হবে কিন্তু একেবারে ওই সময় মনে হয়েছে যে আমি পিএইচডি করব এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবো আমি সিভিল সার্ভিস বা ওই এই ব্রুক্রেসির মধ্যে যাব না এইটা কিন্তু আমার লক্ষ্য এবং দেখুন সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে শুরু এবং সেটা তো বলতে পারি যে ওয়েল পিএইচডি হয়েছে আজকে চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছি কিন্তু আমার সেই যে যাত্রা সেটা কিন্তু এখনও থেমে নাই আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রচুর এগারোটা বই লেখেছি এ পর্যন্ত স্যার আপনার যাত্রার কথা আমরা আবার শুনব আমরা আবার ফিরে আসবো সুধী দর্শক আমরা ছোট একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসব কেউ কোথাও যাবেন না সুধি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আবার শুরু করলাম এভিয়েশন ক্যারিয়ার নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি আমরা সেই যাত্রার কথা আবার শুনবো স্যারের কাছে ধন্যবাদ আপনাকে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম এই ব্রেকের আগে সেটা হলো যে এই যে ছোটোবেলা স্কুল জীবন থেকে যে পথ চলা সেই পথ চলা কিন্তু অবিরাম গতিতে এখনও চলছে আমি একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটির এবং দেশের শুধু না বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আপনি জানেন প্রায় আঠাশ লক্ষ শিক্ষার্থী এখানে লেখাপড়া করে বাংলাদেশে যত উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী আছে তার সত্তর ভাগ লেখাপড়া করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার কলেজগুলোর মধ্যে দিয়ে কাজে ইট ইজ ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট ইউনিভার্সিটিস ইন দি ওয়ার্ল্ড নট ইন দি ওয়ার্ল্ড নট অন নট অন ইন বাংলাদেশ তো সেই ইউনিভার্সিটির উপচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের পরে একটা আর্টিকেল লেখাই তো অনেক সময় চিন্তা করা যায় না সেক্ষেত্রে দেখুন দু হাজার ষোলো সালে আমি কিন্তু দুইটো বই লিখেছি একটা বই হলো আপনার পাঁচশো উনিশ পৃষ্ঠার এই বইটা এই যে বইটা আছে পাঁচশো উনিশ পৃষ্ঠার বই এইটা লিখেছি এবং ওই একই বছর আমি আর একটা বই লিখলাম যেটা আছে এখানে এই যে ছয় দফার পঞ্চাশ বছর এই দুটো বই ওই দু হাজার ষোলো সালে লিখেছি দু হাজার সালে দেখেন যে দু হাজার সালে এসে আমি একটা যে যে বইটা লিখলাম এখানে আছে যে এটা হলো দু হাজার আঠারো দু হাজার আঠারো সালে আবার এসে দুইটা বই লিখলাম এই হলো একটা বই যেটা হলো স্বাধীন মাসের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ এটা আবার যে দু হাজার সালে আর একটা বই যেটা আমার এই তিন দিন আগে অন্য প্রকাশ থেকে বেরোয়ছে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালি রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু এই যে বইগুলো লিখছি এটা তো একটা তাগিদ দিয়ে লিখছি এত কিছুর পরেও অফিস এগুলো করে তারপর আবার যখন এখানে ওই পাশের রুমে আমি যখন লিখতে বসি হয়তো সকালে শুরু করলাম রাত কখনো আড়াইটা তিনটে বন্ধু লেখাপড়া করি এইভাবে চলতে থাকি কিন্তু এইভাবেই কিন্তু এটা সম্ভব রাইট তো এর জন্য দরকার হলে ভেতর থেকে আপনার একটা আর্টস থাকা দরকার আপনার একটা এনগেজমেন্ট থাকা দরকার এটা আপনি যদি বলেন একটা পত্রিকায় ছাপবেন একটা লেখা চান এটা হলো ফর্মে আসি এগুলো কিন্তু একটা ফর্মে আসে না নিজস্ব মানে একেবারে উপলব্ধি থেকে এই কাজগুলো করেছি যাই হোক আমি যদি যতদূর আমি আমাকে চিনতে পেরেছি আমার মনে হল যে আমার এই যে যাত্রা এটা বলা হয় যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বোধ হয় অব্যাহত থাকবে এটা আর কখনো থেমে যাবে না না থেমে যাওয়ার কারণটা হলো আমি এভাবেই গড়ে উঠেছি বর্তমানে স্যার যে আপনার বললেন যে আঠাশ লক্ষ ছেলে মেয়ে 
তো এরা যদি এভাবে ভাবতে শেখে বা ওদের ভিতরে যদি এই জাগরণটা আনতে চায় তাহলে আমাদের কি কোনো গাইডলাইন দিতে হবে না নিসন্দেহে লাগবে লাগবে তো বটে সব তো আর ধরেন যে ইয়া জন্মগতভাবে এই সব জিন নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে সবাই তা তো না কিন্তু কাউকে আবার বাইরে থেকে এটাকে ইনজেক্ট করা যায় কাউকে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যায় ছোটবেলায় স্যার আপনার বাবা মা কি সব সময় সব সময় সব সময় করেছে সব সময় অল থ্রু বলেন যে ফ্যামিলি ছাড়া হবে না তো আমি গভীর রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করতাম আম্মা আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে থাকতেন এবং সব লেখাপড়া করে তারপর আমি খেতে যেতাম এর আগে আর খেতে যেতাম না এবং তিনিও বসে থাকতেন একসাথে তারপর আমরা খেতে যেতাম जानबाद এইগুলো হলো প্রতিবন্ধকতা মানুষের প্রত্যেকের লাইফে কম বেশি থাকে কিন্তু মেইন হলো ডিটারমিনেশন যে আমার ভেতরে যদি অদম্য স্প্রিয়া থাকে আমার লক্ষ্য যদি নির্ধারণ আমি করতে পারি এবং লক্ষ্যে যদি আমি পৌঁছাতে চাই তাহলে কিন্তু মানুষের পক্ষে অনেক দুঃসাধ্য করা সম্ভব আর একটা স্যার কোয়েশ্চেন আপনার কাছে আমাদের যে আপনি বললেন যে আপনার ভিতরে যে প্রথম হওয়ার জাগরণ ছিল আপনার ভিতরে ফার্স্ট হওয়ার যে মানে জায়গাটা তৈরি করার যে ভিতরে সত্তাটা ছিল কিন্তু অনেক মানুষই দেখি যে ফার্স্ট হয় কিন্তু লিডারশিপটা থাকে না আপনার ভিতরে আমরা যেটা দেখেছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল জায়গাটা হচ্ছে একজন হারুনুর রশিদ এটা কিন্তু জনে জনে হয় না অনেক আমরা লোক দেখেছি অনেক বিজ্ঞ লোক দেখেছি কিন্তু আপনার ভিতরে যে লিডারশিপ ক্যাপাসিটি এটার জাগরণটা কীভাবে হলো এটা একটু আমাদের জানা দরকার লিডারশিপ কোয়ালিটি বা লিডারশিপের একটা বৈশিষ্ট্য আছে এটা আমার ভিতরে আমি দেখতে পারি এবং এটাও কিন্তু আমার সামগ্রিক যে সত্তা তার তারই একটা অংশ অর্থাৎ যেটা বলেছি যে যখন যে কাজটা করি বেস্ট করার চেষ্টা করি ফার্স্ট এবং বেস্ট তো সেখানে তো লিডারশিপ আসে এবং এখন সবাই যে লিডার হবে তা না সবার ভিতরে যে লিডারশিপের অ্যাট্রিবিউটস থাকে তা তা না বহু নেতা তো ছিলেন তাই না কিন্তু একজনই সেখান থেকে বেরোয় আসে তো আপনি সেটা ঠিক কিন্তু প্রত্যেকেই কম বেশি কিন্তু আমাদের যারা স্ত্রী যারা আছে তারা তো গৃহের একজনের লিডারশিপ দেয় এবং সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লিডারশিপ যে নাই তা আপনার ভিতরে নিউ ডাইমেনশন নিউ ডাইমেনশন সেটা হলো কি মানুষের যে ইমাজিনেশন মানুষের যে ভাবনা মানুষ তো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মানে চিন্তাশীল একটা প্রাণী কাজেই সে যদি চিন্তা করে ভাবে নতুন নতুন সৃষ্টির যদি তার ভিতরে তাগিদ থাকে তারই তো অনেক কিছু নতুন বেড়ে আসে যেমন জাতি বিশ্বের দ্বারা আমি যোগদান করার পরে আমি কী কাজ করেছি একটা তো বললাম সেরেন জর দূর করার জন্য ক্লাস প্রোগ্রাম নিয়েছি কেন একটা জায়গায় যখন আমি বসি তা তো আমার দায়িত্ব হলো এখানে টু অ্যাক্ট কিছু সামথিং নিউ করা এবং এখানে সমস্যা থাকলে সমস্যাটাকে দুর্বৃত করা এবং এটাকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা না হলে হয় সুটাই সিট দেয়ার অ্যান্ড ওয়েস্ট মাই টাইম একটা জায়গায় আমি সময় অবসায় করব কেন তো একটা হলো ক্লাস প্রোগ্রাম নিলাম আর একটা যেটা হলো এই জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গতিশীল করতে হবে তখন আমি যেটা করলাম আগে মেনুয়ালি চলত সেটার পরিবর্তে আমরা এটাকে একটা আইটি বেসড ইউনিভার্সিটি করেছি এখন কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী নর্মালি আর গাজীপুর আসতে হয় না তারা আইটির মাধ্যমে সব কর্মকাণ্ড করে আর ডিসেন্ট্রালাইজ ছয়টা আমাদের রিজনাল সেন্টার আছে ছয়টা বিভাগীয় শহরে সেখান থেকে তারা সার্ভিসগুলো পায় এই কাজটা আমরা কিন্তু করেছি জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমরা এই জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষার্থী যারা আছে এখন আমি মনে করেন জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে টপ ম্যানেজমেন্টে আছি তো এখন সরকারের যে উন্নয়ন ভাবনা জাতির যে প্রত্যাশা তো আমাদের প্রত্যেকের যে যে অবস্থানে আছে সেখান থেকে তো তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে তো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা এটা কিন্তু একটা দর্শন তা শিক্ষার একটা দর্শন থাকে তা আমাদের যে যে শিক্ষা জাতি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র করে তার দর্শনটা কি সেটা হলো এই যে শুধু কি আমার যারা শিক্ষার্থী তারা কি সার্টিফিকেটধারী গ্র্যাজুয়েট হবে না তারা যে এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পরে বাস্তব জীবনে কর্মময় জীবনেও তার নিজের ফ্যামিলির অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেশন তার যে উন্নয়ন ধারাকেও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তো সেই ধরনের মানব সম্পদ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে আমার কোর্স কারিকুলাম সিলেবাস সেগুলো সেভাবে সাজাতে হবে তা আমি দেখলাম যে শুধু আমাদের কতগুলো ট্রেডিশনাল সাবজেক্ট পড়ে আমি গ্র্যাজুয়েট প্রডিউস করলে তো সেটা তো দেখা যাবে অনেকেই আবার বেকার থাকে আমি তো বেকার প্রডিউস করব না আমি তো মানব সম্পদ সৃষ্টি করব তাহলে সেখানে কি আমি চিন্তা করলাম যে ওয়েল নতুন নতুন যে সাবজেক্টগুলো যেটা সমাজের চাহিদা আছে জাতির উন্নয়নে কন্ট্রিবিউট করতে পারে এবং আবার আমার গ্র্যাজুয়েটেরও এমপ্লয়বিলিটি করতে পারে সেই সব বিচারের দৃষ্টি দিতে হবে তখন আমরা কতগুলো করেছি যেমন একটা যদি আপনি দেখেন যে ট্যুরিজম হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট 
নয়টা কলেজে এখন ট্যুরিজম হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট আছে এই এই নটি কলেজে আমরা শুরু করেছি এবং ট্যুরিজম সেক্টর ইজ এক্সপ্যান্ডিং ইন বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব এর কিন্তু অনেক ডিম্যান্ড কাজী এখানে এই বিষয়টাকে এক্সপ্লোর করলাম করে আমরা নটা কলেজ দিয়ে শুরু করেছি ট্যুরিজম এই নটা কলেজে যারা ভর্তি হয়েছে শিক্ষার্থী তার শিক্ষক প্রিন্সিপাল এদের নিয়ে কক্সবাজারে কিন্তু আমরা একটা ডে লং ওয়ার্কশপ করেছি এবং সেখানে একটা র্যালিও করেছি ট্যুরিজমের উপরে একটা এখন যদি আসেন আর একটা আমাদের জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠাইশ লক্ষ শিক্ষার্থী এবং দু হাজার দুইশো পঞ্চান্নটি আছে অধিভুক্ত কলেজ জেনারেল কলেজ এর মধ্যে তিনশো তেহাত্তরটি আছে আমাদের প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন অর কলেজেস এখন এই অ্যারোনটিক সায়েন্স এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যারোনটিক সায়েন্সে কী হবে আমাদের যে আজকে ডোমেস্টিক দেখেন এয়ারপোর্টগুলো কীভাবে বা এটা বিকশিত হচ্ছে আজকে আপনি ডোমেস্টিক ফ্লাইটে গিয়েও কিন্তু অনেক সময় দেখবেন যে কিউতি পড়ে যাবেন তাই না মানুষের মোবিলিটি বেরিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে তাই না এখন এই যে টিকিট যেটা বললেন যে আমাদের রাডার সিস্টেম কথা বলেন রানওয়ে ম্যানেজমেন্টের কথা বলেন তারপর আমাদের এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেন তারপর আমাদের ফুয়েল ম্যানেজমেন্টের কথা বলেন ট্রাফিক এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের কথা বলেন তারপর যদি আপনি ই টিকিট যেটা আছে সেটা কথা যদি বলেন তারপর গ্রাউন্ড লাগেজ হ্যান্ডলিংয়ের কথা যদি বলেন তাই না কাস্টমার সার্ভিসের কথা বলেন তার ট্যাক্সের কাস্টমার যে অবস্থার বলেন এই টোটাল যে বিষয়গুলো আছে অর্থাৎ এভিয়েশন এবং অ্যারোটনিক্স রিলেটেড যেটা আছে একটা হলো তার মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল দিক টেকনোলজিক্যাল দিক আর একটা হলো ম্যানেজমেন্টের দিক মনে করেন যদি আজকে একটা বা পাঁচটা না যদি পঞ্চাশটা এইভাবে কলেজ থাকতো সেখান থেকে যে গ্রাজুয়েটটা বেরোতো কি অবস্থা হতে হতো তাহলে বিদেশে থাকতো আমাদের আমাদের এটা তো ই হতোই বরং বাইরেও কিন্তু আমরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে একটি ছেলে না সাই কিন্তু আমেরিকার সেখানে তারা জব পেয়েছে বুঝতে পারছেন আর একটি ছেলে বা মেয়ে পাশ করে তিন লক্ষ টাকায় তার একটা চাকরি হয়েছে কাজী আমি একজন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে ওই অর্থে এই জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যামিলির গার্ডিয়ান হিসাবে আমার যারা শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা থাকতে হবে আমার কনসার্ন থাকতে হবে অনেক অসচ্ছল পরিবারের সন্তান পিতা মাতা তো বুঝবে না যে ছেলের কেরিয়ার কীভাবে হবে কাজে সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা করে দিতে হবে এই সুযোগ যদি আমরা করে দিতে পারি তাহলে এটাই হলো যে কর্মভৌকি শিক্ষা এবং যেটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা জাতির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি কন্ট্রিবিউট করেন এইভাবে জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন যে ডিসিপ্লিন সেগুলোকে আরও এক্সপ্লোর করব এবং সেগুলোকে করে আরও কতগুলো আমরা প্রোগ্রাম নিয়েছি এখন অনুষ্ঠানে তো এগুলো আর বলা যাবে না আমরা কলেজ র্যাঙ্কিংয়ের ব্যবস্থা করেছি যে কলেজের অ্যানুয়াল পারফরমেন্স কোন কলেজ কীভাবে আসে তারপর পুরস্কৃত করি যাতে একটা পজিটিভ কম্পিটিশন হয় আমরা মডেল কলেজের একটা স্কিম হাতে নিয়েছি এখন সেটা হলো পনেরোটা কলেজকে সিলেক্ট করেছি তারা হবে মডেল কলেজ একবার আদর্শ কলেজ কলেজ এবং র্যাঙ্কিংয়ের বাইরে মডেল কলেজ এবং তাদেরকে কলেজ এবং আমরা যৌথ ফান্ডিংয়ে ল্যাব ইন্টারনেট অন্য লাইব্রেরি সবগুলো গড়ে তুলবো যারা অন্য কলেজের জন্য একটা উদাহরণ হয় সেটা করবো আমরা ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক যেগুলো বাংলা বাজারে নোটবইয়ের উপর নির্ভর করে এখন তার পরিবর্তে আমাদের যারা স্কলার গবেষক আছে বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে এঙ্গেজ করে এখন পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি এভাবে আরও একাধিক প্রোগ্রাম আছে মেইন হলো যে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি করতে হলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবে কোথাও না কোথাও দিয়ে শুরু করতে হবে আর শুরু যদি আমরা করি তাহলে এর একটা স্পিল ওপার এফেক্ট এবং এর একটা কোয়ালিটির বি ইম্প্যাক্ট কিন্তু আমাদের সমাজে জাতীয় জীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে পড়বেই কাজেই সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই উপলব্ধি থেকে এই কাজগুলো আমরা করে আসছি আজকে বাংলাদের যে একটা উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হলো স্বল্প উন্নত দেশ থেকে এটা তো আমাদের দেশের ছেলেমেরাই করেছে আমাদের দেশের নাগরিকেই করেছে তাই না কাজে আপনি যদি প্রপার লিডারশিপ দিতে পারেন গাইডেন্স দিতে পারেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি দিক নির্দেশনা দিতে পারে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এনরমাস প্রসপেক্ট এবং বাংলাদেশ যে উঠে দাঁড়াবে এবং একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হবে এতে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই কেন যে জাতি স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য ত্রিশ লক্ষ লোক মানে জীবন উৎসর্গ করতে পারে তারা কখনো কিন্তু ক্ষুধা দারিদ্র আর অশিক্ষার মধ্যে কখনো থাকে না তারা উঠে দাঁড়ায় এবং বাংলাদেশ কিন্তু উঠে দাঁড়াবে জাতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষার্থী স সবাই তো আমাদের সন্তান সকলের উদ্দেশ্যেই আমার শুধু একটি আবেদন থাকবে যে আমাদের জীবনে যেন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং আমরা যেন স্বপ্ন দেখি এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা যেন আমাদের সাধ্য সামর্থ্য সর্বত্বভাবে নিয়োজিত করি তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস প্রতিকেরই তার য
সুধি দর্শক শেষ করলাম আজকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন